喜悦，来世行云烛火，摇曳风影。灯火阑珊，青色和明朝朝暮暮。没错，给我书写的，正是父皇失散多年的女儿。啊，这儿怎么会这种事情？有这种事儿啊？怎么会啊？朕的女儿？是，乃是父皇与墨家田若兰之女。墨家田若兰，当年为我们大唐立下赫赫战功。当年，她为了拯救朕的性命，以死相救。只是没想到他留下一女啊！他人现在何处啊？现在就在殿外候旨，父皇宣他上来一问便知。陛下，公主之事关系到皇室血脉，既是家事，更是国事。臣恳求，当朝验明正身。请陛下当朝验明正身。嗯，宣。宣，李安兰进殿民女李安澜拜见陛下头抬起来，你有何证据？陛下可还记得这块玉牌
你真的是陛下。陛下，姿势体大，不是一两件信物就可以证明的，请陛下慎重。父皇，姐姐曾为我说过血，我敢替姐姐担保。太子殿下，请不要着急。这名女子毕竟是程将军从边塞带回来的，她的身份尚未明确。我看，诸位大臣的意思还是滴血验过之后才能确认。魏大人，你这话什么意思？那就是说不相信我们了呗？嘿嘿，我们都是习武之人，也不懂你那些花花肠子。哎，怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？怎么说话呢？袁太医，这事儿啊，要是落到我的头上就完了。这皇家血脉之事，出点差错，可是掉脑袋的罪过呀！哎，是啊，按照古籍医法即可，哪来那么多担心呢？太医，陛下，血不相容。这不是没有相容啊！这是没有相容啊！是，就是他不是。这可是大事啊！对，欺君之罪呀！说，这玉牌你是从何处得来的？回陛下，这玉牌是我母亲的。程咬金，是臣在。云烟，云烟，你快想办法，这可是欺君之罪，要不然姐姐就死定了。有没有搞错啊？这种滴血验亲，我还以为是什么黑科技呢。你这太医水平也不过如此啊！你是何方刁民，敢血口喷人？妖言惑众，你与该女是一丘之貉吧？该什么呀？你们这嘴皮子倒挺利索的嘛！陛下，我认为此法不可靠，我不服。这还有什么不可靠的？这太医都做了，这是居心叵测呀！怎么可能？都下去吧。陛下，我认为这位小兄弟说的有道理，往碗里滴两滴血，怎么就能证明是不是妇女了？我是不明白。你们谁能说明白？根据古书记载，至亲之血必然相容，非亲者。古书，古书记载就一定是对的吗？秦将军，乃是沙场英豪，不识其皇之术，也是理所当然呐、啊。
这滴血验亲，滴血验亲怎么了？秦将军，这是千古传下来的规矩和方法，连圣上都认可，怎么了？你秦将军要挑战皇权吗？欺瞒皇上，秦琼，你有几颗脑袋够砍的？就是，你是哪根葱？爹，秦将军，爹，太医，快看看，是，爹，爹，怎么样？秦将军，爹，秦将军，听您醒醒，秦将军，怎么样？怎么样？回陛下，秦将军气血攻心，触发救急，还不赶快救人？是。你这是在干嘛？你干嘛？老天保佑，你们俩的血可千万别入网，不然今天大家全玩完了。你干什么？陛下，他们是父子对吧？当然是。那血为什么不融？怎么还这种情况？怎么有这种事？这个还行不通啊！陛下，他们是父子是事实吧？这血不容也是事实吧？那只能说明一点，这滴血验亲不可靠。麾下，你说呢？多抽点，给我爹多抽点。你这个油灯要是没油了，谁能给你说？按着，压住了。哦，等会儿不流血了就行。行啊，楚墨，学会偷师了。小意思。这就是书写之书，是。正如我刚才所说，血缘与血亲之间有莫大的联系。哦，是这么回事，是这样子。这人的血型基本上分为四种 ：A 型、B 型、AB 型和 O 型。这说什么？什么 A A O 啊？是啊，这没听过。这是什么？这血不都一样吗？用你们的话说，就是甲型、乙型、甲乙型和丙型。所以书写前必须先验血，血型匹配的人才能书写。如果不匹配的话，书写就会有危险。哦，还真有危险。陛下，您看，这下您您放心了吧？呃，陛下。臣听闻军营之中还有别的士兵也符合为太子书写的条件，那这是否说明血型之说不足以证明亲缘关系？是啊，是啊，是啊，是啊，没错。诸位不要忘了，对呀，这位公子曾帮太子书过血，你们急着证明这位姑娘不是陛下的女儿，难道是想说？太子也不是陛下所生吗？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这来人，把太医拖出去斩了！哎呦，陛下饶命啊！这些眼前这方古籍早有记载。他又要干什么呀？照例执行何罪之有啊！你身为太医，一
医术不精，只懂得抱着古书，不懂得融通变化，差点坏了我皇家大事。饶命啊，陛下！陛下，万万不可呀！要怪，只怪他医术不精，没有看破此法的疏漏。但是罪不至死啊！是啊，陛下。太医院和山东大族关系密切，如果轻易问斩，山东大儒们会有微词啊！朕办事什么时候要看他们的脸色？来人，太医押赴天牢，择日处斩。是陛下，恕罪啊，陛下，恕罪啊，陛下！太恐怖了，我得赶快离开这里。陛下，醒了，醒了，我爹醒了。今天就醒了，刘谦，今天就醒了，你。今天怎么样？可这房子管用啊！今天刚开眼界了，真了不起啊！我今天这是神术。说这些事情，程婷，楚墨，啥事儿啊？说呀！这次来长安城认识你们两个兄弟，我真的非常高兴。哎呦，都高兴，你这么客气干啥呀？你是不是有什么事情要求着我们？你说就是。哎，就是就是。我在你们心里就这么庸俗吗？嗯。啊。哎，算了算了算了，青山不改，绿水常在。呃，咱们就就此别过吧。啊。哎，等等等等。你不是就住在长安城吗？你要去哪儿啊？啊，我还有点事儿要办。有什么事儿啊？你奶奶在家等你呢，有什么事儿你得先回家呀。对对对，赶紧把她送回家去，顺便认个门。走，不是，哎，走，不耽误，不是，走吧。野哥，啊，奶奶回来了，怎么这么半天才回来呀？啊，有事儿耽搁了。哦，哎，奶奶，这是程校尉。哦，程校尉。于老夫人，赶快进屋吧。啊，哎，好，来，我扶你。哎，好。哎，乖孙子，皇恩浩荡，圣上不但召见了你。也把云家老宅子还给咱们了，咱们的亲戚朋友也都照返回来了。你可不要信你那老子啊！又惹怒了圣上，弄得家破人亡的啊！知道了吗？亲戚啊，咱们家还有亲戚呢。有，多得很。来，出来吧，叶哥哥回来了。叶哥哥回来了。来。快叫叶哥哥，这是大婶、二婶、三婶、四婶、五婶、六婶在关外呢。小东、小西、小北、小南，啊，还有左左右右都在赶回来的路上呢。哎，啊，这是你们的叶哥哥，快叫叶哥哥了。哎呦，你看看呀，这真是我们云家的人呀！刚才在朝堂上是不是出了什么事啊？是，我云兄弟今天立功了，哦，而且今天朝堂之上那叫一个惊心动魄哎，啊，老夫人，等有机会我再给你讲，爷爷今天怎么大战文武百官的？哦，好，好，好，哎，好，哥哥，你是不是不喜欢看到我们？哎，怎么这么说话呢？叶哥哥回来也累了，休息吧。还有呢，这三位婶婶呢不住在家里头，大婶呢是因为要照顾小南，小南跟你一样，也是无父无母的。嗯，你刚才怎么不叫哥哥呀？别的小朋友的哥哥都会给见面礼，你会给我吗？如果你给的话，你就是我哥哥。哎，这想要的骗子真机灵，嗯，这么机灵，还挺像我。来，哎，有啊，谢哥哥，来，谢谢哥哥，谢谢哥哥。哎，这个糖要这么吃，来，拽着两头，爸，撑开，这么一拨，哎，在这里面，这个叫做巧克力，很好吃的哟。嗯，嗯。
，好吃。怎么样，好不好吃啊？嗯、怎么样，好不好吃、啊？好吃。谢谢叶哥哥，谢谢叶哥哥，好吃。<笑>吉大利，大吉大利！天佑我云家，野哥回来了，感谢列祖列宗。祖先叩头，这些都是我的祖先啊！你不知道，我不怪你，因为那时候你实在是太小了，云家遭逢变故，你父亲被害。前朝的皇帝下令，凡是男丁斩首，女的死的死，逃的逃，就剩我一个孤老太婆。你的母亲为了保佑云家最后一个男丁，抱着襁褓中的你，忍辱负重，逃到边疆。多年没有你们娘儿俩的消息。一直以为你们，所以才有了这个灵位。现在好了，云叶回来了，真是天佑我云家。将来我死了，也可以去见云家的列祖列宗了。您是说，云家就我一个男人了？是的。云家就靠你延续香火。如果云家就剩云叶一个男人，他已经挂了，那后来的我是怎么来的？不对，现在我是云叶，难道我是穿越打乱了时间轴，穿回来我变成了他，他又是我的祖宗，所以我变成了我的祖先。如果我回去了，这里就没有云叶了，那现在的我就不存在了。不就是说？为了将来的我真实存在，现在的我绝对不能现在回去。这是什么跟什么呀？我还能不能回去？嗯，一定是那个木的问题。我是掉进墓室里，用发簪开的机关才来到这里的。我得回去，不行，我不能回去。干什么还是得回去？我到底能不能回去啊？明月，你怎么了？那个木，叶哥。叶哥，你怎么了？叶哥，哎，叶哥，哎，你干嘛去？哎，再买两瓶。叶哥，哎，叶哥，哎，陈小贝，怎么了？这怎么回事？我跟他说了家里的变故，他就像发疯了似的跑出去了。您您别担心，我先去把他追回来。哎哎，好，哎哎哎，叶哥，这些年在外面，有没有学些诗文？那些高雅奢侈的事物，我高攀不起。朕知道这么多年你心里生气、憋屈，如今你已经回来了，朕一定会补偿你的。皇后性子极好，她一定会待你如亲生女儿一般。我回来找你，不是为了让你收留我，我也只有一个母亲，她叫田若兰。你这个性子，倒像极了你的母亲。你难道不想问问，我母亲是怎么带着我去边塞的吗？又是怎么教育我的？我们又为何要回到京城呢？哎
，朕当然想，但在于你们，朕不是一个合格的父亲，更不是一个合格的丈夫，朕有什么资格来问你们的过去呢？朕现在能够补偿你的，也只不过是皇帝身份带来的一点便利罢了。我母亲生前对我说过，让我不要恨你，你有你的不得已。若兰真的这么说过吗？但是我只想听你亲口说出来。当初，到底发生了什么事情？我母亲她为何会死啊？当初，若兰是为了来救朕，是朕害死她的。嗯、既然陛下还记得墨家田若兰。此次兰儿回来不求荣华富贵，只求为母亲讨一个说法。起来吧，是朕欠你们母女俩的，就算你不说，朕也一定会去做的。陛下，魏相求见。哎呀，见见见见见见。五蛇，带兰儿去休息吧。是。舟车劳顿，早点休息。朕说的话，一定记得。嗯。公主请。陛下。王太医处斩之事万万不可，请陛下三思。朕已出此言，难道还能反悔？今天若不是那云小子在，恐怕朕得失去一名皇女了。陛下，太医院背后，和山东大族牵扯甚深。山东大族在圣上登基之后，宣言再不入世，几大世家势力甚深，颇有民望。如果他们因此而不愿面圣，天下民心何归呀？魏征，朕作为皇帝，要赏罚分明；你作为臣子，要为君分忧。此人，朕斩定了。山东大族的事，说了你办就你办，下去吧。朕要歇息了。臣遵旨。朕当然想，但在于你们。朕不是一个合格的父亲，更不是一个合格的丈夫。朕又有什么资格来问你们的过去呢？是朕欠你们母女俩的。就算你不说，朕也一定会去做。姐姐，你是不是跟我一样，吃了云叶做的，就吃不惯别人做的了？云叶这个人虽然不怎么样，不过做的吃食确实好吃。他现在呀、啊，应该正在和家人一起团聚，做了一桌子好菜。我们是没有口福喽。哎。此光临寒舍，老身有失远迎，还请恕罪。云老夫人不必多礼，这是姐姐待我转交给云府的一些波棱菜，还有一些薄礼，以表示云兄在朝堂上的相助之恩，还望笑纳。哎呀，这么珍贵的礼物，真是谢谢公主了。过来一路，怎么没见云兄啊？啊，他出去有些日子了，不知道上哪儿去了。那老夫人可知云兄什么时候回来？嗯。这我就不知道了，他好像跟丞相卫一块儿出去的
，父皇要封赏此次出征的所有功臣，怎么能少得了云兄呢？那，那可怎么好呢？那我去问一下程将军。告辞。哎。谁的坟、啊？这谁的坟啊？你别管了，快帮我挖！哎，挖坟缺德呀、啊、你！要不我挖，我自己挖，缺德的事我自己干。找什么呀？快，挖尸体！我要挖尸体！谁的尸体啊？别管了。为什么我又变成了云叶？那个有人下的墓室呢？我要回去！我要回去！我要回去！我要回去！啊！醒了，醒了，叶哥，回来了！别怕，你已经回来了啊！我是怎么到这儿来的？地位机。这几个条件肯定缺一不可。法簪我拿到了，敌飞机应该也还在原地，偏偏墓室不见了，是因为我变成云叶了吗？但那墓也不像是云叶的呀。对，那墓里的雕塑是个女人，那到底谁才是墓的真正主人？叶哥，饿了吧？太子送来了点吃食，奶奶去给你准备啊。奶奶，不用了，我不饿。哎呦，睡了这么多天，铁打的身子也饿了。奶奶去给你准备啊。哎，程小伟，麻烦您了。嗯。啊。你怎么睡这么长时间、啊？吓死我！我刚上战场那会儿都没这么害怕过。太子来过了，不止太子，你那些婶婶妹妹们来好几次了，刚走没多久。对不住啊，让你们担心了。我是个粗人，猜不出你什么心思，但我是真把你当兄弟。你今天要再不行，我可真成大罪人了。好了，我没事儿。你就算不为别的，你也得为这一大家子人考虑考虑吧。行了，赶紧吃点东西垫吧一口，明天就上朝了。你可千万别再闹什么幺蛾子，要不然太子也保不了你。为什么还要上朝啊？你睡傻了吧？这还用问？哎，就你了。叶哥，你这是干什么呢？啊,啊，我在切东西呢。哎呦，你可不要再捅娄子了，奶奶受不了的。哎，奶奶，之前是我不好，让您受惊了，以后素儿不敢了。啊啊啊！好，那那这是什么呀？这个呀，可是好东西，您得给我看紧了，别让别人乱碰啊。啊，这个玩意儿成熟了，可是能救命的。
四四方方的是什么呀？啊？等它长大了之后啊，就变成圆的了。哦，是吗？啊，这些东西呢，每天都要浇水晒太阳，可不比伺候小南轻松。哎呀，放心吧，这些年呢、啊，奶奶没有白干活。你们男人呢、啊，到外头忙，家里的事交给奶奶。那行，哎，那这些东西就全都拜托给您了。好，我帮你。来来，我帮你，我帮你。来来来。嗯，什么时辰了还睡啊？你干嘛呀？什么干嘛呀？你今天第一天上朝，不得穿的像样点吗？等你受了封赏，光彩的回来，也给你们云家正正脸。上朝换个衣服要这么多人干嘛？哎，风光是吧？哎，是风还是光？光着是吧？光光光光光光光光！你看，看到了吧？啊，看啊！快，丢人！丢人！救太子于危难，贡献造言之法，公嘉义等，特封为蓝田县男爵，封地两百亩，小米两担，粟米两担，绢帛十匹，种马一匹，茶饼五团，诏书如右，主者施行。怎么都没什么值钱的呀？云县南，谢恩吧。这就没了。谢陛下隆恩，恭喜云县南。哎，可以呀、啊，年纪轻轻就是爵爷了。可以什么呀？当个县南就给这么点布匹两两，能买几个钱？这，这是我一年的俸禄啊！啊，大，大唐那么穷？宣李安兰进殿。是李安兰的，除了没带簪子，他这副打扮跟雕塑一模一样。我是从他的墓里穿过来的。如果他能当上公主，我就有机会回去了。圣上长女李安兰，贵而能俭，勤学好思，深受朕喜爱。今册封为安阳公主，赐居勋封殿。诏书如右，主者施行。公主，公主请接旨。安阳公主为何长跪不起？可是身体不适吗？陛下，民女的母亲尚未有名分，民女公主的名分也不清不楚、不明不白，若接了，是大不孝。这这这，谁让他老这么一样？四县倒是有些懂事啊！哎，赶紧接旨啊！请陛下追封母亲为先皇后。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
陛下，长孙皇后治理后宫从无差池，她的言行仪态被百姓所称道，其德贤人，更是女子效仿之典范。追封此举若出，天下百姓将如何看待吾皇？万万不可啊！我就此言诧异，公主的诉求只是追封，并未动及当今皇后之位。若陛下追加册封，可以在天下百姓面前树立陛下重情重义的形象，岂不两全其美？民女母亲与陛下相识在先，甘愿为陛下而死，如此重情重义，难道还不值得天下的女子称道、效仿吗？民女不要公主之名，也不要锦衣玉食，只求民女的母亲死得其所，死得瞑目。此事，陛下，臣有要事启奏。昨日臣夜观天象，见荧惑星于西方现世，臣百思不解，为何上天会有此警示？直到方才看到公主之所请。才见有所悟啊！陛下，天象不祥，为我大唐社稷着想，请陛下遵从上天示警，暂缓册封公主一事。近来国家正值战事，后宫理应带头从简。传我令下去。即日起，后宫供奉减半，一切礼仪从简。不过，新公主的起居用度还是要按照皇家公主的待遇分配，不得有一丝怠慢。皇后娘娘，公主她……请陛下以江山社稷为重，暂缓册封公主。哎，这公主本来就是陛下所生，难不成你们是逼着陛下不认自己的亲姑娘啊？这妇女不相认，难道就不违反人伦纲常了、啊？还一个个还读书呢，这书都读回娘胎里去了。程将军，朝堂之上，你竟敢污言秽语！陛下，程将军殿前失仪，请陛下明鉴。程爱卿，注意你的用词。没有罪，臣认罚。但是臣说的是事实啊，话糙理不糙。本来呢，这妇女相认的事儿，那是家事儿，跟你们有什么关系？程将军，此话差矣。陛下乃一国之君，当神器之重，不能只顾私情。册封公主一事，关系到天下安危，臣，请陛下。三思，请陛下三思
青涩。